Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Un millón de gracias donde quiera que me estés viendo. Si no te has suscrito a mi canal, embúllate y únete a esta familia que estamos creando en YouTube. Muchas gracias a todos los que ven mis videos, los que los comparten, los que comentan. A todos mis hermanos de habla hispana, a todo el mundo que vea el video, un millón de gracias. En el día de hoy vamos a traer eh, un perfume de la casa Nichale que se llama el perfume B612. Esto es un perfume de una casa nicho turca. Eh, espectacular. Podemos ver el box bien así. Aquí a, a, atrás viene la insignia de la casa Nichale. Como vemos, vemos eh, un conjunto de planetas. Atrás viene toda la descripción. Se abre, eh, esto es un cartón, la cajita igual, como vemos extracto de perfume, igual el símbolo de la casa de Nichane. Aquí tenemos un, eh, un pedacito de tela donde se saca, el, el, se abre el box y aquí vemos, eh, viene con una tarjetita. Estos perfumes de Nichanet si tienen una cosa, vienen bien, bien ajustaditos cuando lo preparan. Vienen, lo empaquetan bien ajustado, viene una tarjetita. Todos traen una tarjetita, dice Nichanet. Y aquí tenemos eh, una tarjetita, como podemos ver, de unos planetas y el asteroide B612. Y aquí vienen las notas. Vienen las notas así. Eh, muy bonita presentación, de alto, buena calidad, muy buena calidad. El perfume viene eh, apoyado aquí en su polo, aquí en el box. Muy bonito. Y la botella preciosa, preciosa, azul, eh, así del, de, del cielo, del espacio, muy bonito. Todos son unos asteroides y planetas. Vemos que dice Nichane, eh, abajo la concentración, todo espectacular espectacular como pueden ver lo he usado bastante poquito pero bueno se ha usado bueno este perfume vamos a empezar a hablar de acerca de cómo fue en qué se inspiró el perfumista eh, que se llama Chris Maurice eh, en este en este perfume este perfume está inspirado en la historia que muchos conocerán del principito que es el único ser vivo que proviene de un asteroide lejano eh, conocido como B612. Por eso este perfume lleva ese nombre. Viajando por el universo, el príncipe lleva consigo el espíritu de imaginación, la mente abierta y luchar contra lo imposible, que es lo que todos nosotros debemos hacer. Hay veces que nosotros creemos que hay algo que es imposible, pero en la vida cuando tú te lo propones y tienes buenas intenciones, tienes amor y quieres luchar por algo, lo puedes conseguir siempre luchando por la vida. Con amor y buena fe. Asimismo es este tipo de aroma que tiene este perfume. Dinámico, vivo y ricamente hermoso. Que combina notas aromáticas, florales y amaderadas. Esas son las notas. Que, que comparte este perfume es increíble, un perfume muy rico este se lanzó en el año 2018, como dije la perfumista es Chris Maurice tiene de notas muchas notas, pero tiene lavanda, geranio ciprés, madera de cachimil madera de cedro tiene tiene sandalwood, pachuli, tonka y otras notas, etcétera etcétera, que no voy a empezar a decir porque sería inmensa redunda, eh, redundar así para empezar, hay que saber que este perfume fue creado, como dije, por Chris Maurice. Ya pueden ver, saber la calidad que tiene este perfume, la cual ha hecho varios perfumes para la casa de Serhoff. Lo que se puede imaginar, la calidad, como digo, de este perfume. Es un perfume fuller, pero que lo diferencia de otro fuller. Es que este es un fuller de lujo. Eh, excepcional calidad, todas las notas las sientes muy naturales, unas especies una esencia eh, moderna, eh, tú vas a conocer, eh, vas, vas a, a distinguir bien las notas, vas a ver la lavanda muy, muy natural, muy, muy fresca, muy rica, muy viva. Eso es lo que yo veo en este perfume, muy vivo, un fuller, pero vivo, que, se, que resalta. 
eh, lo vas a sentir moderno, eh, muy encantador, te va a durar 8 o 9 horas, eh, muy bien, muy bien. Eh, lo que más vas a ver siempre es la lavanda y el, eh, y el geranio con el ciprés, eso es la, cuando lo spray. Eh, después <coughs> vas a ver el conjunto de las notas esas amaderadas del cedro y la madera de cachimil que son espectacular, un olor increíble vaya, es, es lo que digo, es un perfume brillante, elegante, de lujo de gran calidad, un perfume de, de clase es un perfume fuller pero de clase muy muy recomendado, riquísimo, se lo recomiendo eh, tiene una estela y una proyección muy buena a mí me, me gusta mucho este perfume por eso lo traigo a colación hoy y se los recomiendo mucho aquí pueden ver la botellita por si algún día van a comprar un perfume que se los quieran vender clon no asegúrense mira aquí atrás viene el insignio de Lichané Él, eh, esa, esta casa se cuida mucho en los detalles en cuidar bien los detalles por todos lados el cap dorado espectacular el perfume muy bonito muy recomendado y cada perfume de Nichanel viene abajo como a este dice Lion Lion es una ciudad inglesa si no me equivoco quizás eh, cuando lo hacen le ponen distintas distintas ciudades no sé realmente qué será si alguien conoce me deja saber abajo pero sí se los recomiendo mucho. Si lo ven a un excelente precio, cómprenlo, que no se van a arrepentir. Un fuller moderno, muy bueno este perfume. Muy recomendado. Bueno, mis amigos, gracias por haber visto una vez más un video mío. Eh, como vieron, cada día hay veces que le traigo eh, perfumes eh, comerciales. Otras veces les voy a traer eh, perfumes nicho y los voy a ir alternando para darle variedad, para que escojan, para no traer solamente perfumes nichos, para después no vayamos a, a creer que solamente vamos a traer perfumes nichos. No, yo compro lo mismo. Eh, perfume nicho, que comercial, eh, que barato, 2 o 3 dólares, lo que sea. Yo, mientras huela bien y me guste, lo compro. Es así mismo. Es. Bueno, muchas gracias por ver el video. Eh, los que no están suscritos, les invito a que se suscriban. Y que pasen un excelente día y que Dios me los bendiga a todos.